എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇത് ഇന്ന് ഒരടിപൊളി സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഉരുളിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉരുളിയിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്കിതിലേക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൻ്റെ സേമിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തീ വയ്ക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും കാരണം ഉരുളിയാണ് ഉരുളി നല്ല ചൂടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പെട്ടെന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഉരുളിക്ക് അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണം നമുക്ക് തിരി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തീ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഉരുളിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് പൊ പൊടി പൊടിയായിട്ടുള്ള സേമിയ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലാതെ വലിയ ടൈപ്പ് സേമിയ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം ഇതിൻ്റെ കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറുന്നവരെ നമുക്കിത് ഈ നെയ്യിലിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അധികം റെഡ് കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് കളർ മാറുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് ആ ചൂടിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഇത് റോസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ ഏകദേശം മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉരുളിയിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററോളം പാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച പാലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ചൂടായിക്കോളും ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും അടിയിൽ പിടിക്കും പാല് പാല് കരിഞ്ഞതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാല് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി പാലൊന്ന് തിളക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പാല് തിളയ്ക്കുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പാല് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ തിള നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല തിള വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വേണ്ട വരിക അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ഇടുക മധുരം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം നോക്കിയിട്ട് പഞ്ചസാര ഇടുക ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാക്കി കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു മൂക്കാ കപ്പോളം പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ല വെണ്ണതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ ഒരു നുള്ള് പഞ്ച ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുന്നത് അധികം ചേർത്ത് പോകരുത് കേട്ടോ പഞ്ചസാര ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ല വെണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായസമാണ് നമ്മൾ ഈ സേമിയ പായസം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സേമിയ ഇനി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം ഇനിയിപ്പോൾ പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവാതവർക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് രണ്ട് കപ്പ് രണ്ട് ലിറ്ററോളം പാലെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്നര ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ട് അര ലിറ്റർ നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെറും പാല് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് പാലിൽ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ പായസത്തിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം കിട്ടുന്നത് നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ സേമി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അധികം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല 
ബാക്കി ഞാൻ പഞ്ചസാര തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കളേഴ്സുകൾക്ക് ചേർത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഏലക്കാപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ആറ് ഏലയ്ക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതുകൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള മധുരം തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേറൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സേമിയ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ പായസ പായസം റെഡി ആയി ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കാഷൻ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം കാഷൻ ഇട്ട് ഒന്ന് ചുവന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മുന്തിരി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിടി മുന്തിരി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഇത് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സേമിയ പായസം റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല കുറുകിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പാല് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുടിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട